हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग दिपेनिज्म और दिपेनिज्म के मोर देन टू थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हो गए सो येस दिपेनिज्म हैज़ बिन एबल टू विन मोर देन टू थाउजेंड हार्ट्स एंड थैंक यू सो मच द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू क्योंकि हमेशा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है मेरे एफर्ट्स को एक्नोलेज किया है सो थैंक यू सो मच and the penism has always tried to make uh, educational videos so that students ka positive learning ho sake and aap log ka growth ho sake the penism has always made motivational videos also and usse aapke life mein awesomeness aaye cheerfulness aaye and that is my uh, wish ke ha yes ye uh, happiness and awesomeness barqarar rahe aap log ke life mein and uh, i also share some of my life stories to so the penism ki kahani bhi shuru hai and slowly slowly gradually main aapke sath aur bhi share karunga सो थैंक यू सो मच एंड आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप्स नाउ ब्लड ग्रुप्स का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप है क्या और हम लोग सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं बाई डोनेटिंग ब्लड एंड कभी इमरजेंसी में आ, किसी फैमिली मेंबर को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत भी पड़ता है तो ये नॉलेज बहुत ही जरूरी है सो so, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड अबाउट दी ब्लड ग्रुप सो लेट इज बिगिन विद आवर डिस्कशन Now, blood group जो है इसका discovery was done by a scientist Carl Landsteiner. Carl Landsteiner ने blood groups का discovery किया था and he discovered three blood groups: blood group A, blood group B, and blood group O. And ये discovery जो किया गया था it was done in the year 1900. Then देन कार लैंडस्टीनर के दो स्टूडेंट्स हैं डिकेस्टेलो डिकेस्टेलो एंड स्टर्ली नाउ डिकेस्टेलो एंड स्टर्ली ने डिस्कवर किया ब्लड ग्रुप ए बी एंड दैट वॉज इन दर नाइनटीन ओ टू यस तो दैट इज हाउ ये पूरा एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग समझने वाले एंड नोटेबल थिंग इज लैंड स्टीनर को इस डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज मिला था स्टूडेंट्स uh, को नहीं मिला हमेशा टीचर को ही मिलता है तो आई एक्सपेक्ट आप लोग भी ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कवर करें और उसका क्रेडिट मुझे मिले और मुझे भी नोबल प्राइज मिले नो जस्ट केडिंग आई वॉन्ट के बस आप लोग भी सक्सेसफुल हो और ऐसे कुछ नॉलेज uh, को आगे आप लेके जाए एंड यू मे गेट इन टू रिसर्च या फिर मेडिसिन एंड सो ऑन सो हम लोग डिस्कशन करते हैं लैंडस्टीनर के ये एबीओ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में नाउ ये जो ब्लड ग्रुप्स क्लासिफाई होते हैं उसका मेजर क्राइटेरिया जो होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस तो ब्लड ग्रुप जो है दे आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंटीजेंस एंटीजेंस कहां पे दीज एंटीजेंस आर मेनली प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी सो डिपेंडिंग ऑन के आरबीसी के सरफेस पे कौन से टाइप के एंटीजन मिलते हैं उस बेसिस पे पेशेंट का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन होता है इनफैक्ट आप लोग सेकेंड ईयर मेडिसिन में आप लोग खुद अपने ब्लड सैंपल का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे बहुत ही मजा आएगा सेकेंड ईयर मेडिसिन में सो so, ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसी सो ब्लड ग्रुप जो पॉसिबल है सपोज इफ यू मेक कॉलम्स के ब्लड ग्रुप जो पॉसिबल है हम लोग को एक टेबल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये ब्लड ग्रुप में मेजर किस चीज पे फोकस होता है There is focus on the antigens on RBC surface. Antigen on RBC surface. उसके अलावा इस स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स में देर विल बी ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीनो टाइप के क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके बेसिस पे यह ब्लड ग्रुप या ये एंटीजन आरबीसी सरफेस पे बनते हैं Also, we'll discuss के ये जो ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट होंगे दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट दे कैन डोनेट ब्लड टू दे कैन डोनेट ब्लड टू यस तो ये परफेक्टली टेबल हो गया ये मेरा हमेशा सिग्नेचर स्टाइल रहता है कि मैं हमेशा मार्कर को चेक करता हूँ काफी स्टूडेंट्स को ये पता है यस होपफुली वो बीच में तो नहीं आएगा सो ये हम लोग एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स या फिर नीट के लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है यस सो 
हम लोग को समझना ये कि एंटीजेंस के बेसिस पे ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई होने वाला है सो so, जिन पेशेंट के पास आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होगा दैट इज सर्कल एंड बाइकॉन के तो उसके सरफेस पे अगर ए एंटीजन मिल जाता है तो हम लोग पेशेंट का ब्लड ग्रुप बोल लेते ए ब्लड ग्रुप सिंपल अगर आरबीसी के सरफेस पे मिलता है बी एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पे मिल जाएगा बी एंटीजन तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप अगर आरबीसी के सरफेस पे मिल जाते हैं दोनों ही एंटीजन मतलब ए का भी प्रेजेंस है एंड बी का भी प्रेजेंस है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ए बी ब्लड ग्रुप बट अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है ही नहीं देर इज जीरो एंटीजन तो उस ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप तो इसको एक्चुअली जीरो रीड किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओ बिकॉज एंटीजन का प्रेजेंस ही नहीं है करेक्ट नाउ आप लोग को यह समझना है कि जिनके पास ए ब्लड ग्रुप है उनके पास ए एंटीजन है सो so, ए से तो ऑब्वियसली ब्लड ले ही सकता है क्योंकि वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है इन जनरल एंटीजन को हम लोग फॉरन बॉडी मानते हैं बट एंटीजन को फॉरन बॉडी क्यों मानते हैं क्योंकि वो जनरेट करते हैं एंटीबॉडीज दे कैन स्टिमुलेट द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बट अगर एंटीजन पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनते सो ए कैन रिसीव फ्रॉम ए ब्लड ग्रुप ओके बट अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बी से ब्लड लेता है तो उसके बॉडी में बी एंटीजन आएगा और बी एंटीजन वो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं करता है वो पेशेंट का बॉडी नहीं आइडेंटिफाई करेगा इसके लिए इस पेशेंट के बॉडी में बी एंटीजन के अगेंस्ट बनेंगे बी एंटीबॉडीज So, अगर बी एंटीजन वाला ब्लड आ जाता है तो बी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा इन द प्लाज्मा सो यू टू अंडरस्टैंड कि पहले से एंटीबॉडीज नहीं है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो सकता है अगर गलत टाइप का एंटीजन आया तो सो ए ब्लड ग्रुप हैज ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी ये याद रखना है आप लोगों को एंटीबॉडी यहां पर स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाएगा तो नीट में भी आपको ध्यान देना है अगर ये कैपिटल में दिया जाएगा ना तो आपको यहां पर एंटी बी ऐसा लिखा जाएगा That means antibody B. So अगर capital B होगा तो आगे antibody लिखा रहेगा अगर ना हो prefix, मतलब आपको assume करना है that is an antigen. Similarly जिसके पास B antigen है वो B से तो blood ले ही सकता है लेकिन B blood group वाला patient A से blood नहीं ले सकता क्योंकि उसके body में A antigen आएगा and A antigen को identify नहीं करता इसके लिए उसके body में A antibodies का production होगा in the plasma. जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप है वो दोनों ही एंटीजेंस को उनका दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है तो ए वाला भी आता है दे आइडेंटिफाइड बी एंटीजन आता है दे आइडेंटिफाइड सो दे कैन टेक द ब्लड फ्रॉम ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप तो उनमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता जिनके पास एंटीजन नहीं है मतलब जीरो ओ ब्लड ग्रुप वाले उनमें अगर ए एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट ए एंटीबॉडी बन गया बी एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट बी एंटीबॉडीज भी बन गया तो आपको याद रखना है जिनके पास दोनों एंटीजन है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते जिनके पास एंटीजन नहीं है उनमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो सकता है अगर इनकम्पैटेबल टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो Coming to the next column, genotype. So genetic constitution जो होता है that is based on gene I, जिसके अलग अलग अलील्स होते हैं जो मैं मेंडलिज्म में ये जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तो फिलहाल जो ए एंटीजन बनाने के लिए अलील्स हो सकते हैं दैट कैन बी आई रेस टू ए आई रेस टू ए या फिर आई रेस टू ए आई रेस टू जीरो तो ये दो पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं फॉर ए ब्लड ग्रुप जिससे ए एंटीजन बने सिमिलरली बी एंटीजन के लिए जो जीनोटाइप पॉसिबल है दैट कुड बी आई रेस टू बी आई रेस टू बी या फिर आई रेस टू बी आई रेस टू जीरो तो ये दो दो जीनोटाइप्स ए के लिए बी के लिए ए बी में क्या होता है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले में आई रेस टू ए एंटीजन मिला है आई रेस टू बी एंड सॉरी आई रेस टू ए अलील मिला है एंड आई रेस टू बी अलील मिला है जिसके से दोनों एंटीजन बने एंड ए बी ब्लड ग्रुप हुआ मतलब ये आई रेस टू ए उसको एक पेरेंट से मिला रहेगा आई रेस टू बी अलील दूसरे पेरेंट से मिला रहेगा एंड उनमें दोनों ही टाइप के एंटीजन बनते हैं जबकि जीरो ब्लड ग्रुप वालों में आई रेस टू जीरो आई रेस टू जीरो अलील होने की वजह से ये दोनों ही एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होता आरबीसी में सो दिस इज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनो टाइप्स नीट में क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट की पॉइंट के ब्लड ग्रुप में कितने फिनो टाइप्स है वन टू थ्री फोर देर आर फोर फिनो टाइप्स बट हाउ मेनी जीनो टाइप्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देर आर सिक्स जीनो टाइप्स एंड फोर फिनो टाइप्स नाउ पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ग्रुप कौन से कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकते हैं मतलब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हो क्या तो सिंप्लीफाई कर देता हूं सेम ब्लड ग्रुप जो रहेगा उससे तो ले ही सके सो ए कैन रिसीव फ्रॉम ए 
B can receive from B, A B can receive from A B, and O can receive from O. Same blood group से तो ले ही सकते हैं. Now can receive from. तो यहाँ पे आपको याद रखना है universal acceptor कौन है? Universal recipient कौन है? So A B is universal acceptor या recipient. क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों ही antigens हैं. तो सभी से ले सकते हैं. Because it identifies the antigens A and B. So A B is a universal acceptor. तो it can receive from A also. It can receive from B also. It can receive from O also. Now इसके साथ जब भी हम लोग रिसीव का बात चल रहा है तो रिसीविंग में आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है तो यूनिवर्सल डोनर इज ओ क्योंकि उसके पास एंटीजन है ही नहीं जब एंटीजन नहीं है तो जब भी वो दूसरों को ब्लड देगा तो दूसरों में किसी भी तरह का भी रिएक्शन नहीं आएगा बिकॉज एंटीजन आर एबसेंट सो ओ इज यूनिवर्सल डोनर तो ओ कैन डोनेट टू ए ऑल्सो बी ऑल्सो ए बी ऑल्सो एंड ओ ऑल्सो सो ओ बिकम्स यूनिवर्सल डोनर नाउ जब भी हम लोग रिसीविंग का बात चल रहा है तो ये किन से रिसीव कर सकते यूनिवर्सल डोनर से रिसीव कर सकते सो ए कैन रिसीव फ्रॉम ए ऑल्सो एंड इट कैन रिसीव फ्रॉम ओ ऑल्सो क्योंकि ओ के पास तो एंटीजन था ही नहीं तो ए से भी रिसीव कर रहा है ओ से भी बी वाला बी से भी रिसीव कर सकता है एज वेल एज ओ से भी रिसीव कर सकता है क्योंकि ओ इज यूनिवर्सल डोनर तो इट कैन रिसीव बी कैन रिसीव फ्रॉम बी एज वेल एज और यहां पर तो ओ आ ही गया है नाउ कैन डोनेट ब्लड टू ए वाला ऑब्वियसली ए को दे सकता है बी वाला ऑब्वियसली बी को दे सकता है ए बी वाला ऑब्वियसली ए बी को दे सकता है और वो तो यूनिवर्सल डोनर हमने पहले ही बोल दिया नाउ जब भी डोनेशन का बात चल रहा है कि कौन किसको डोनेट कर सकते हैं तभी आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में सोचे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है ए बी तो ए वाला ए को तो दे ही सकता है ए वाला ए बी को भी दे सकता है क्योंकि ए एंटीजन ए वाले के पास है और ए बी के पास भी ए एंटीजन होगा सो इट आइडेंटिफाइज ए कैन डोनेट टू एज वेल एज ए बी सेम वे बी वाला बी के साथ ए बी को भी दे सकता है यहां पे तो ए बी मेंशन कर ही लिया है तो वहां पे तो कुछ आएगा ही नहीं ठीक है तो ये टेबल आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है यू शुड प्रैक्टिस दिस टेबल मतलब ये सब कॉलम्स बना ले एंड खुद से बिना देखे आप लोग फिल करें Now, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज दी आर एच फैक्टर इन ब्लड ग्रुप्स ओके सो नाउ जैसे हम लोग ने मैंशन किया कि देर आर एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी विच आर ए एंड बी एंटीजन या फिर दोनों ही ना हो सिमिलरली आरबीसी के सर्फेस पे और एक एंटीजन का प्रेजेंस मिल सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी एंटीजन सो डी एंटीजन का भी प्रेजेंस मिल सकता है और ये डी एंटीजन का डिस्कवरी जो किया गया था अगेन दैट वाज डन बाय लैंडस्टीनर एंड वन ऑफ इज एसोसिएट वीनर तो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने ये इन द ईयर 1940 डी एंटीजन का डिस्कवरी किया था एंड ये डी एंटीजन का डिस्कवरी जो हुआ था दैट वाज डन इन अ मंकी नोन एज रीसस मंकी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंट्रेंस के लिए जिनका नाम है रीसस मकाका रीसस इज द जीनस मकाका इज द स्पीशीज तो रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था इसीलिए इसको बोला गया है एज दी आर एच फैक्टर तो ये आर एच फैक्टर ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है तो डी एंटीजन का प्रेजेंस हो सकता है सो so, अगर अगर डी एंटीजन डी एंटीजन पेशेंट में प्रेजेंट है सो वी कॉल द पेशेंट एज आर एच पॉजिटिव लेकिन अगर डी एंटीजन पेशेंट में एबसेंट है डी एंटीजन इज एबसेंट इन द पेशेंट तभी हम लोग पेशेंट का ब्लड ग्रुप बोल लेते हैं आर एच नेगेटिव तो आर एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट इज बेस्ड ऑन कि डी एंटीजन का प्रेजेंस है या नहीं है तो सिंप्लीफाइड अगर पेशेंट के आरबीसी में ए एंटीजन है डी एंटीजन है तो हम लोग बोल देंगे ए पॉजिटिव उसके साथ अगर बी एंटीजन एंड डी एंटीजन हो तो बोलेंगे बी पॉजिटिव ए बी डी दोनों ही है तो हम लोग बोल देंगे ए बी पॉजिटिव ओके अगर मैं यहां पे डी एंटीजन को ना रखू तो बोल देंगे ए बी नेगेटिव ठीक है इसको हम लोग बोल देंगे बी पॉजिटिव इसको हम लोग बोल देंगे बी नेगेटिव तो आपको एंटीजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है जो आप लोग सेकेंड ईयर में करोगे अपने ब्लड सैंपल पर तो काफी सिंपल सा लॉजिक है नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इंपॉर्टेंट क्यू है तो आपको एक इंपॉर्टेंट लॉजिक याद रखना है कि जो आर एच पॉजिटिव वाला डोनर होगा क्या वो आर एच नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं या फिर आर एच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला आर एच पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है कि नहीं तो आपको अलग अलग ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव के अलग अलग टाइप के नीट के क्वेश्चन आ सकते हैं तो सिंपलीफाइड याद रखना है कि जो डोनर और रेसिपियंट का ब्लड ग्रुप होगा उसमें अगर लेने वाला नेगेटिव बंदा है लेने वाला नेगेटिव बंदा है तो वो नेगेटिव बंदा पॉजिटिविटी कभी नहीं लेता कुछ इतने नेगेटिव रहते कि कभी पॉजिटिविटी नहीं लेते तो नेगेटिव पर्सन को हम लोग पॉजिटिविटी नहीं दे पाएंगे रीजन बायोलॉजिकली भी समझते कि डी एंटीजन इनके पास प्रेजेंट है डोनर के पास 
रेसिपियंट के पास डी एंटीजन एबसेंट है इट इज नेगेटिव सो जब भी डी एंटीजन उसकी बॉडी में आएगा रेसिपियंट के बॉडी में डी एंटीजन के अगेंस्ट डी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा एंड इट विल क्रिएट रिएक्शन सो दैट इज वाई इट इज इनकम्पैटेबल बट नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकते हैं बंदा इतना पॉजिटिव है कि वो नेगेटिविटी इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है तो जो पॉजिटिव बंदे होते हैं ना दुनिया में कुछ भी नेगेटिविटी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता वो लोग नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो यहां पे नेगेटिव के पास तो डी एंटीजन है ही नहीं जब डी एंटीजन है ही नहीं तो वो रिसीव कर सकता है उसके पास डी एंटीजन है वो उसका प्रॉब्लम है बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है वो आपको याद रखना है सो आर एच नेगेटिव ग्रुप्स कैन डोनेट टू आर एच पॉजिटिव बट आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स कैन नॉट डोनेट टू आर एच नेगेटिव अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इसी बेसिस पे uh, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोस फेटालिस सो स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म